എൻ്റെ അപ്പച്ച എന്നെ അടിക്കണ്ട ഞാൻ നന്നാവത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നവരോട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് മുൻവിധികൾ മാറ്റി സന്തോഷത്തോടെ എന്ത് നന്മ നമുക്ക് ലഭിപ്പാനുണ്ട് എന്ന ചിന്തയോടെ ഈ രാത്രിക്കാലവും ആയിരിക്കാനായിട്ട് ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സമയം വളരെ പരിമിതമാണ് മുൻപിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമാനമുള്ള മോത്തി വർഗീയച്ചൻ്റെ ഇന്നത്തെ ധ്യാനം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചും അന്യഭാഷയെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു വ്യക്തത നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും പറയുന്നവരാണ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വ്യാപാരത്തെക്കുറിച്ചും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചും വരങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ നന്നായി പറയുന്നവരാണ് നമ്മൾ എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമ്മളിലൂടെ ഉണ്ടോ എന്നത് സംശയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാത്രിക്കാലത്തെ നമ്മളുടെ ധ്യാനം നിശ്ചയമായും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹത്തിന് മുഖാന്തരമാകും എന്നതിൽ സംശയമില്ല ബഹുമാനമുള്ള ഡോക്ടർ മോത്തി വർഗീയച്ചനെ വചനാധ്യാനത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു ശരിയായ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് നാം കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഒരുമിച്ച് ചിന്തിച്ചത് പലപ്പോഴും മുതിർന്ന സ്നാനമാണ് ശരിയെന്നും മറ്റ് സ്നാന രൂപങ്ങൾ തെറ്റാണെന്നും പറയാൻ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം യോഹന്നാന്റെ സ്നാനമാണ് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ രാത്രി വളരെ വ്യക്തമായി പല കാരണങ്ങളിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കി യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം ക്രിസ്തീയ സ്നാനം അല്ല അതല്ല കർത്താവ് നമ്മെ കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്നാനം തൻ്റെ പിന്നാലെ വരുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവർ ഏൽക്കേണ്ട സ്നാനം യോർദാനിലെ സ്നാനമല്ലെന്നും അത് കുരിശിൽ തലയേൽക്കാൻ പോകുന്ന സ്നാനമാവണം എന്നുമാണ് കഴിഞ്ഞ രാത്രി നാം കണ്ടത് ഇന്ന് നാം ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ സ്നാനം പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഒരല്പം കൂടെ വിവാദമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് അന്യ ഭാഷ ഒരു ഭാഷ തന്നെ ശരിയായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം ഭാഷകൾ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു അത് വേദപുസ്തകത്തെ എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതാണ് ഇന്ന് രാത്രി നാം ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് കണ്ണുകളുടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കർത്താവ് അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമാകിയാൽ ഞങ്ങളങ്ങനെ വാഴ്ത്തി ഏതു നേരത്തും ഏത് സമയത്തും അവിടുത്തെ പാതപിടത്തിലടുത്ത് വന്ന് പിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ കൃപാസനത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ വരുവാൻ നിന്റെ പുത്രനിലൂടെ നിന്റെ പുത്രൻ്റെ മരണത്തിലൂടെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ധൈര്യത്തിനായും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായും ഞങ്ങളങ്ങനെ വാഴ്ത്തു ദൈവമായ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ കൃത്വത്തിൽ മൂന്നാമനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി ഒരുമിച്ച് അവിടുത്തെ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധ്യാനിപ്പാനായിട്ടൊക്കെ ഒരുങ്ങുന്നു നിന്റെ കൃപ ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെ മേലും ഉണ്ടാകണമേ വചനം അതിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അതിൻ്റെ എല്ലാ പവിത്രതയോടും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഞങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്കനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ വചനത്തെ വളച്ചൊടിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയാകരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വചനം എന്താണ് പറയുന്നത് വചനം ഏത് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എഴുതിയത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാനും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുവാനും പ്രയത്നിക്കുവാനും അതിനുവേണ്ടി ഉറക്കളിച്ച് പഠിക്കുവാൻ വായിക്കുവാൻ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് വേദവചനം പഠിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് മുഴുവൻ അതുപോലെ സ്വീകരിക്കാതെ ഞങ്ങളുടേതായ വിധത്തിൽ വചനമൊക്കെ പഠിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമേ നിന്റെ വചനം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം അത് ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് സത്യമായി ഭവിക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കരുണയോടെ കേൾക്കണമേ നമ്മളെ ഒരുമിച്ചുള്ള ധ്യാനത്തിനായി ഒന്നിലധികം വേദഭാഗങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് 
എങ്കിലും അവിടെ ഒരു പ്രാരംഭ വായനയ്ക്കായി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോസ്തർ പ്രവർത്തികൾ രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇതിനോട് അനുബന്ധമായ മറ്റു ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ച് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞുകൊള്ളാം അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പെന്തക്കോസ്ത് നാൾ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒന്നിച്ച് കൂടിയിരുന്നു പെട്ടെന്ന് കുടിയ കാറ്റഴിക്കുന്നത് പോലെ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഒരു മുഴക്കമുണ്ടായി അവർ ഇരുന്നിരുന്ന വീട് മുഴുവനും നിറച്ചു അഗ്നിജ്വാല പോലെ പിളർന്നിരിക്കുന്ന നാവുകൾ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി അവരിൽ ഓരോരുത്തരുടെ മേൽ പതിഞ്ഞു എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ആത്മാവ് അവർക്ക് ഉച്ചരിപ്പാൻ നൽകിയതുപോലെ അന്യ ഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി അന്ന് ആകാശത്തിന് കീഴിലുള്ള സകല ജാതികളിൽ നിന്നും യെറുശലേമിൽ വന്ന് പാർക്കുന്ന യഹൂദന്മാരായ ഭക്തിയുള്ള പുരുഷന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മുഴക്കം ഉണ്ടായപ്പോൾ പുരുഷാരം വന്നുകൂടി ഓരോരുത്തരും താന്താന്റെ ഭാഷയിൽ അവർ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് അമ്പരന്ന് പോയി ഈ സംസ് എല്ലാവരും ഭ്രമിച്ച് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു ഈ സംസാരിക്കുന്നവരെല്ലാം ഗരീലക്കാരല്ലേ പിന്നെ നാം ഓരോരുത്തൻ ജനിച്ച നമ്മുടെ സ്വന്ത ഭാഷയിൽ അവർ സംസാരിച്ച് കേൾക്കുന്നത് എങ്ങനെ പാർധ്യരും മേധ്യരും എലാമ്യരും മെസപ്പത്തോമിയിലും യഹൂദ്യയിലും കപ്പതോക്കയിലും പൊന്തോസിലും ആസയിലും പുറുഗയിലും പംഫുല്യയിലും മിസ്രയമിലും കുറേനയ്ക്ക് ചേർന്ന ലിബിയ പ്രദേശങ്ങളിലും പാർക്കുന്നവരും റോമയിൽ വന്ന് റോമയിൽ നിന്ന് വന്ന് പാർക്കുന്നവരും യഹൂദന്മാരും യഹൂദ മതാനുസാരികളും ക്രേത്യരും അറബിക്കാരുമായ നാം ഈ നമ്മുടെ ഭാഷകളിൽ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വൻകാര്യങ്ങളെ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഭ്രമിച്ച് ചഞ്ചലിച്ചു ഇത് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു ഇവർ പൊതുവിന് കുടിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് മറ്റു ചിലർ പരിഹസിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ വേദഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രാഥമികമായി പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിക്കാം ഒന്ന് മാർത്തോമാ സഭ അന്യഭാഷയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു മാർത്തോമാ സഭ മാത്രമല്ല എല്ലാ സഭകളും അന്യഭാഷയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു സഭ ഒഴിച്ച് അതാരായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതാരാണ് ബ്രദർ സഭ ബ്രദർ സഭാ വിഭാഗം ഒഴിച്ച് മറ്റെല്ലാ സഭാ വിഭാഗങ്ങളും അന്യഭാഷയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി പരിശുദ്ധാൽ നിങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ടോ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കും നിങ്ങൾ വെറുതെ കൈപോക്കണ്ട കാരണം അത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ശാരീരിക തളർച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ഇന്നത്തെ ധ്യാനം അവസാനിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ചോദിക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ടോ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ചില ആളുകളൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പറയും നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ടോ പനി വരുമ്പോൾ അളക്കാൻ തെർമോമീറ്റർ ഉണ്ട് പാലിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ലാക്ടോമീറ്റർ ഉണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ അറിവിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഒക്ടോബർ മാസം നാലാം തീയതി വരെ ഒരാൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നളക്കാനുള്ള ഉപകരണം ഏതെങ്കിലും സഭ കണ്ടുപിടിച്ചതായി എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താ ഏതെങ്കിലും സഭയ്ക്ക് സ്ത്രീധനം കിട്ടിയതാണോ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ സംശയം ഉള്ളവര് കാണും എന്തായാലും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച തേങ്ങയല്ലേ വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുറ്റത്ത് നിറച്ച് കുരുമുളക് കിടന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്റെ അച്ഛ കുരുമുളക് എന്താ തരാഞ്ഞ് ഓ അതിനൊക്കെ എന്നെ വിലയച്ച അതൊക്കെ തരാൻ പറ്റും വല്ലതും പറയാൻ പറ്റും കിട്ടുന്നതായി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്തോട്ട് 
പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി ഒരു അല്പം മുമ്പോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആരോ എൻ്റെ കാലയിൽ എനിക്ക് ഞോണ്ടി കുളിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞോണ്ടുമല്ല പിടിക്കുവാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആ പിടിക്കാൻ മുറുകുന്ന പോലെ തോന്നി ഞാൻ വെച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ കൊച്ചു പിള്ളേർ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ നല്ല മൂർച്ചയുണ്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ പട്ടി എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ അവിടുത്തെ വീട്ടുകാരനോട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്നില്ല അതിൽ ഉറവറ്റ പിടി പട്ടിയുടെ രണ്ട് പല്ല് എൻ്റെ കാലയിൽ തറച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ പട്ടിയെ ഒന്ന് നോക്കി എന്തായാലും എന്നോട് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തതല്ലേ ആ പട്ടിക്ക് കുറ്റബോധമേ ഇല്ല എന്നാൽ ഒരു വൈദികനെ കടിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വേദന ഒരു കുറ്റബോധം വേണ്ടേ അതിനെന്താ കുറ്റബോധം ഇല്ലാത്ത പട്ടിയെക്കുറിച്ച് പി എച്ച് ഡി എടുത്തവരൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് വളരെ ലളിതമാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നായിക്ക് കുറ്റബോധം ഇല്ലാത്തവർ എന്നാൽ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയല്ല മനുഷ്യന് തെറ്റ് ചെയ്താൽ തെറ്റ് ഒരു പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മളത് പരസ്യമായി സമ്മതിച്ചെന്ന് വരത്തില്ല ഇത് രണ്ടും രണ്ടാ പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് പറയും അത് പറയേണ്ട സഭയുമാണ് എന്ത് പരിശുദ്ധാത്മാ ഇനി അടുത്ത കാര്യം ഒത്തിരി പേരും ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്നാനപ്പെട്ടാലേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കിട്ടും എന്ന പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം ലഭിക്കാൻ സ്നാനപ്പെടണമെന്നും നിർബന്ധമില്ല എങ്ങനെയോ നമ്മുടെ ആളുകൾ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്നാനപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടില്ല എന്ന് സ്നാനപ്പെടാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടില്ല ഇത് വേദപുസ്തകം ശരിയായി വായിച്ചു നോക്കാത്തതിന്റെ ഫലമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം മാത്രം വായിച്ചാൽ പോരാ വേറെയും ചില ഭാഗങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ഈ വായിച്ച വേദഭാഗം തന്നെ എടുത്തു വേറെ ഒന്നും പോകണ്ട വേറെ തെളിവുകളുണ്ട് പോസ്തക പ്രവർത്തികളിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്നാനപ്പെട്ടെങ്കിലേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കിട്ടുകയെന്നും സ്നാനപ്പെടാത്ത ആർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടില്ല എന്നും പറയുന്നത് ഏത് വേദഭാഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്നാനപ്പെടാത്തവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ചു എന്ന് പറയാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഈ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളിൽ തന്നെയുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ വായിച്ച വേദഭാഗം അവർ സ്നാനപ്പെട്ടിട്ടാണോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടിയത് ആണോ അല്ലയോ അല്ല വീണ്ടും ഏറ്റവും രസകരമായിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ പത്താം അധ്യായത്തിന് അതൊന്ന് വായിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളിൽ നമുക്കറിയാം ആ അധ്യായത്തിന്റെ കോൺടെക്സ് എന്താണ് കൊർണല്യോസിന്റെ കൊർണല്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിജാതീയനാണ് വിജാതീയനായ കൊർണല്യോസിന്റെ വീട്ടിൽ പത്രോസ് ചെല്ലുന്നു അവിടെ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നു ഞാൻ അത് വിശദമാക്കുന്നില്ല വലിയ അധ്യായമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നാൽപ്പത്തിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ വാക്കുകളെ എടുത്തോ പുതിയ നിയമത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ പുസ്തകം പത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് യോഗന അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തി പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം ഈ വാക്കുകളെ പത്രോസ് പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വചനം കേട്ട എല്ലാവരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു അവർ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നതും ദൈവത്തെ മഹത്വീരിക്കുന്നതും കേൾക്കയാൽ പത്രോസിനോട് കൂടെ വന്ന പരിച്ഛേദനക്കാരായ വിശ്വാസികൾ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ജാതികളുടെ മേലും പകർന്നത് കണ്ട് വിസ്മയിച്ചു നമ്മെ പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ച ഇവരെ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു കൂടാതെ വണ്ണം വെള്ളം വിലക്കുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ച സ്നാനത്തിന് മുൻപാണോ ശേഷമാണ് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ ഏത് വാക്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തർക്കിക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യം അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം കിട്ടി അവർ എന്ത് ഭാഷയെ സംസാരിക്കാനും തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവർ അപ്പോൾ പത്രോസിന്റെ കൂടെ വന്ന് ചോദിക്കുക ഇനി എന്തിനെ ഇവരെ സ്നാനപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നു കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം ലഭിച്ചു അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇവരെ സ്നാനപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് അപ്പൊ സ്നാനത്തിന് മുൻപ് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം കിട്ടുമോ 
പിന്നെ എന്തിനായി കിടന്നു തർക്കിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവശ്യം സ്നാനം ഏറ്റില്ലെങ്കിൽ അത് മുതിർന്നത് തന്നെ ഏക്കണം എങ്കിലേ കിട്ടൂ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ താണ്ട് ഒരു സ്നാനവും ഏറ്റില്ല അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടി പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകവും കിട്ടി ഇനിയും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു ശിഷ്യന്മാരെ അടുക്ക വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അവൻ അവരുടെ മേൽ ഊതി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളി കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയി സ്നാനപ്പെട്ടിട്ട് വരാൻ ഇത് ആര് നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഈ വേദപുസ്തകത്തിൽ അറുപത്താറ് പുസ്തകമാണ് സൗകര്യമുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണം വായിച്ച് ചെറുതി പോയാൽ എന്ത് കുഴപ്പമെന്ന് അറിയോ ഇല്ല ആടെ വൈദ്യൻ്റെ പരിപാടിയും ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഒരു ചത്ത വീണ് ഒരു മോയിന് ചത്ത തിരിക്കും പക്ഷെ അത് മുഴുവൻ വായിച്ച് നോക്കണം ഇവിടെ കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അടുക്ക വിളിച്ചിട്ട് അവൻ അവരുടെ മേൽ ഊതി എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൈകൊള്ളി അപ്പോൾ സ്നാനപ്പെടണോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കിട്ടാൻ സ്നാനപ്പെടാത്തവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കിട്ടു യേശുവിന് എപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കിട്ടിയെന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് മുപ്പതാം വയസ്സിൽ സ്നാനപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്ത് വന്നു അപ്പൊ ഈ മുപ്പത് കൊല്ലം കർത്താവിന് എന്തില്ലായിരുന്നു ആണോ അല്ലേ മുപ്പത് മുപ്പത് വരെ വരെ കർത്താവ് കാരണം ഈ പരിശുദ്ധാത്മാന് ഭയങ്കര വെയിറ്റ് അപ്പൊ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആയെങ്കിൽ ദൈവം നമ്പരാൻ എന്നോ തൂക്കം കാണും പരിശുദ്ധാത്മാൻ ഒരു പത്തെഴുപത് കിലോ കാണും ഈ പലരുടെയും വിചാരം പരിശുദ്ധാത്മാന് ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ആവും നല്ല സിക്സ് പാക്ക് ഒക്കെ ആയി ഒരു മുപ്പത് വയസ്സായെങ്കിലേ കൊടുക്കുമെന്ന് എന്റെ ചോദ്യം മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് യേശുവിന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നതെങ്കിൽ ഈ മുപ്പത് കൊല്ലം യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇല്ലാതാണോ ജീവിച്ചത് അവന്റെ ജനനം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് യേശു പള്ളിയിൽ പോയപ്പോൾ പറയുന്നത് യേശുവോ ജ്ഞാനത്തിലും വളർച്ചയിലും ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യരുടെയും കൃപയിലും മുതിർന്നു വന്നു പിന്നെ എവിടുന്നാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്നത് സ്നാനപ്പെട്ടെങ്കിലേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കിട്ടൂ എന്ന് പറയുന്നു സ്നാനപ്പെട്ടവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്നാനപ്പെടാത്തവർക്കും അതുകൊണ്ട് സ്നാനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്വീകരിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം അല്ല അതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അതിന് മുൻപും പരിശുദ്ധാത്മാവ് കിട്ടിയവരുണ്ട് സ്നാനത്തിങ്കൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കിട്ടിയവരും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥ അല്ല എന്ത് സ്നാനം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രാഥമികമായി പറയാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത കാര്യം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ വേദപുസ്തകത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള വരവിന് രണ്ട് പരസ്പര വിരുദ്ധമായ പാരമ്പര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ പറയുന്ന പാരമ്പര്യം രണ്ട് അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികളിൽ പറയുന്ന പാരമ്പര്യം ഇനിയും അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികളിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്കത്തിൽ യേശു പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നും പോകരുത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ലഭിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ പാർപ്പിക്കും ശക്തി ലഭിച്ച ശേഷം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ യഹൂദിയിലും യരുഷലേമിലും ശമരിയിലും പിന്നെ എവിടെ വരെ പോകണം ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എന്റെ സാക്ഷിയാണ് അപ്പോൾ സ്വർഗാരോപണം ചെയ്ത കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ യരുഷലേമിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം എന്നിട്ട് സ്വർഗാരോപണം ചെയ്ത് കർത്താവ് സ്വർഗാരോപണം ചെയ്ത് അൻപതാം പെന്തക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭ എന്നല്ല അൻപതാം ദിവസം എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികളിലെ വിവരണം അനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ചത് താങ്ക് യു അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികളിലെ വിവരണം അനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ചത് സ്വർഗാരോഹണം കഴിഞ്ഞ് അൻപതാം ദിവസം കാത്തിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം എന്താണ് അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികൾ പറയുന്നത് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് അൻപതാം ദിവസമാണ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടുന്നത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ എന്താ പറയുന്നത് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ അടുക്ക വിളിച്ചു അവൻ അവരുടെ മേൽ ഊതി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ പറയുന്നു ശിഷ്യന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ചത് സ്വർഗാരോഹണത്തിന് മുൻപാണ് അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികളിൽ പറയുന്നു സ്വർഗാരോഹണം കഴിഞ്ഞ് അൻപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ രണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നതിന് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വിവരണങ്ങൾ യോഗന്നാനും അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികളും തരുന്നുണ്ട് ആവട്ടെ
അന്യഭാഷയുടെ തുടക്കം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പോ സ്വല പ്രവർത്തനമില്ല ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്താണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇന്നും പോകരുത് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ പെന്തക്കോസ്തു നാളിൽ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി എന്താണ് പെന്തക്കോസ് പുറപ്പാട് മിസ്രിയമിൽ നിന്നും ഇസ്രയേൽ മക്കൾ പുറപ്പെട്ട് അൻപതാം ദിവസമാണ് ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്ക് ന്യായപ്രമാണം മോശ മുഖാന്തരം ലഭിക്കുന്നു അതായത് പെസഹായിക്ക് ശേഷം അൻപതാം ദിവസമാണ് ന്യായപ്രമാണം സീനായി മലയിൽ വെച്ച് ദൈവം മോശ മുഖാന്തരം ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്ക് നൽകുന്നത് അതാണ് പെന്തക്കോസ് പെരുന്നാൾ ആചരിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാര്യം എന്താണ് ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്ക് ന്യായപ്രമാണം ലഭിച്ചതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം ധാരാളം ആളുകൾ എവിടെ ഒത്തുകൂടി എറുഷലേമിൽ ഒത്തുകൂടി അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് പല ഭാഷക്കാരാണ് അവിടെ വന്നത് അപ്പോൾ പതിവില്ലാതെ ഒരു വലിയ ശബ്ദം ആകാശപ്പെടരുന്നു ആത്മാവ് അവിടെ വായിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരണങ്ങൾ വളരെ രസകരമാണ് പെട്ടെന്നൊരു കൊടിയ കാറ്റടിക്കുന്നു ആകാശത്ത് നിന്ന് മുഴക്കമുണ്ടാകുന്നു പിന്നെ അത്തിജുവാല പിള പോലെ പിളർന്നിരിക്കുന്ന നാവുകൾ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി അപ്പോൾ ഈ മുഴക്കവും ശബ്ദവും എല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ അവിടെ കൂടി വന്ന എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നാനാ ഭാഷക്കാർ നാനാ ദേശക്കാർ നാനാ ജാതിക്കാർ എരുസലേമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി എവിടെയാണ് എരുസലേമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മുഴക്കമുണ്ടായ സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരല്ല പല ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒന്നിലധികം ഭാഷകൾ അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവർ ഈ അസാധാരണമായ മുഴക്കം കേട്ട് അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോൾ ഈ ചേർന്ന് വന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ അപ്പോസ്തോലന്മാർ പറയുന്നത് മനസ്സിലായി ഇനി അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ അതിന്റെ ഏഴ് എട്ട് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം എല്ലാവരും ഭ്രമിച്ച് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു ആരാണ് ഈ പല ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും ഭ്രമിച്ച് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അടുത്ത വാചകം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സംസാരിക്കുന്നവർ എല്ലാം ആരാണ് ഗലീലക്കാരാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കേണ്ട വാക്കാണ് എങ്ങനെയാണ് അന്യഭാഷ തുടങ്ങിയത് എന്തായിരുന്നു അന്യഭാഷയുടെ സമയത്ത് നടന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ സംസാരിക്കുന്നവർ എല്ലാം ഗലീലക്കാരാണ് പിന്നെ നാം ഓരോരുത്തൻ ജനിച്ച നമ്മുടെ സ്വന്ത ഭാഷയിൽ അവർ സംസാരിച്ചത് കേൾക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇതാണ് അന്യഭാഷ അപ്പോൾ ഈ സംസാരിച്ചവരെല്ലാം ഗലീലക്കാരാണ് നമുക്കറിയാം പത്രോസും കൂട്ടരും യെരുസലേമിന് പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല അവർക്കാകെ അറിയാവുന്നത് ഗലീല ഭാഷയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അരാമ്യ ഭാഷയാണ് മറ്റൊരു നിരവറച്ച പൗരസ പോസ്തുവനാണെങ്കിൽ ധാരാളം അറിയാവുന്നയാണ് എന്നാൽ പത്രോസും കൂട്ടരും മുക്കുവന്മാരാണ് അവർക്കാകെ അറിയാവുന്നത് ഗലീലയിലെ ഗ്രാമീണ ഭാഷ മാത്രം എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വന്നപ്പോൾ അവർ എന്ത് പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു പ്രസംഗിച്ചത് ഏത് ഭാഷയിലാണ് ഗലീല ഭാഷയിൽ പക്ഷേ ക്രേത്യർ കേട്ടത് ക്രേത്യ ഭാഷയിൽ അറബിക്കാർ കേട്ടത് അറബി ഭാഷയിൽ വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നവർ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നവർ തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്നവർ കന്നഡ സംസാരിക്കുന്നവർ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പല ഭാഷക്കാരോടൊന്നും വിചാരിക്കും എനിക്ക് ആകെ അറിയാവുന്നത് ഏത് ഭാഷയാണ് മലയാളം ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ കേൾക്കുന്നു ഇതാണ് അന്യഭാഷ ഇത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സംസാരിക്കുന്നവരെല്ലാം ഗലീലക്കാറല്ലയോ പിന്നെ ോരുത്തൻ ജനിച്ച നമ്മുടെ സ്വന്തം അത് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കേണ്ടതാണ് ഈ സംസാരിക്കുന്നവർ എല്ലാം ഗലീലക്കാരാണ് 
പിന്നെ നാം ഓരോരുത്തൻ ജനിച്ച നമ്മുടെ സ്വന്ത ഭാഷയിൽ അവർ സംസാരിച്ചത് കേൾക്കുന്നത് എങ്ങനെ പത്രോസ് ഗലീല ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു പക്ഷേ ഓരോരുത്തരും അത് അവരവരുടെ ഭാഷയിൽ കേട്ടു നിങ്ങൾ ഈ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഒക്കെ പ്രസംഗങ്ങൾ ടി വിയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണ് അപ്പൊ സുഷമ സ്വരാജ് ഹിന്ദിയിലാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ എത്തിയോപ്യക്കാരൻ ഏത് ഭാഷയിൽ കേൾക്കും എത്തിയോപ്യ ഭാഷയിൽ കേൾക്കും ഇതാണ് അന്യഭാഷ അതുകൊണ്ട് അന്യഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ബാഹുബലി സിനിമയിലെ ഭാഷയല്ല നിങ്ങൾ അതിന് ബാഹുബലി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയുണ്ടല്ലോ അതല്ല അന്യഭാഷ അപ്പോൾ അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികളിലെ അന്യഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രനിലെ ഭാഷയൊന്നും അല്ല ഞാൻ വേറെ ഇതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തി മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികളിലെ അന്യഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ബാഹുബലിയിലെ ഏതോ ചൊവ്വാഗ്രഹ ജീവികൾ പറയുന്ന ഭാഷയല്ല അന്യഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിലുള്ള ഭാഷയാണ് അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികളിലെ വിശദീകരണം അനുസരിച്ച് അത് എന്താണ് ഈ അന്യഭാഷ എനിക്ക് അന്യമായ ഭാഷ എന്ന് ഒരു ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മലയാളം അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഭാഷ അറിയത്തില്ല ഞാൻ മലേഷ്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കൂടെ രണ്ടു മാസം അമ്മ വന്ന് താമസിച്ചു അപ്പോ എനിക്ക് തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് ടെന്നീസ് കളിക്കുന്ന സ്വഭാവം യു കെക്കാരൊക്കെ ടെന്നീസ് കളിച്ചാണല്ലോ വളർന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് ടെന്നീസ് കളിക്കാൻ പോകും അപ്പൊ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റിൽ അതിന് കോണ്ടോമിനിയോ എന്നാ മലേഷ്യക്കാർ പറയും അവർക്ക് അങ്ങനെ കുറെ രസകരമായ വാക്കുണ്ട് എയർ കണ്ടീഷൻ എയർ കോൺ എന്നൊക്കെ പറയും നിങ്ങൾ മലേഷ്യയിൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയും അപ്പൊ എന്റെ ഫ്ളാറ്റിനോട് ചേർന്ന് ഈ എന്റെ പള്ളിയിലെ തന്നെ ഒരു മെമ്പറുടെ ഫ്ളാറ്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെ ഞങ്ങൾ മൂന്നാല് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടും സെവൻ ടു നയൻ ടെന്നീസ് കളിക്കും തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് എൻ്റെ അമ്മ നാട്ടിൽ നിന്ന് മലേഷ്യയിൽ മോൻ്റെ സദാചാര സുവിശേഷം കേൾക്കാനായി കൊലരം പുരുത്തി അപ്പം ആദ്യത്തെ ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് മമ്മിയെ തന്നെ ആക്കിയിട്ട് ടെന്നീസ് കളിക്കാൻ പോകാൻ എനിക്കൊരു വിഷമം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മമ്മിയോട് പാ എൻ്റെ ഷോട്ട് എയ്സ് ഒക്കെ ഒന്നും മമ്മി കാണട്ടെ എന്നെ കുറിച്ച് വലിയ അഭിപ്രായം ഇല്ല എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അപ്പം ഞാൻ ചെന്നാൽ പിന്നെ എയ്സ് ഒക്കെ അമ്മയൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അമ്മയും കൂട്ടി കൂട്ടി അപ്പോൾ അമ്മ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ആ ഫ്ളാറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന ചെറിയ സൈമൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ചൈനക്കാരിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ബോൺ ആൻഡ് ബ്രോട്ട് മെൽബൺ പോളിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പൻ ഇന്ത്യക്കാരൻ അമ്മ ചൈന മക്കൾ ചിന്ത്യൻ അങ്ങനെയാണ് മലേഷ്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മമ്മി തന്നെ ഇരിക്കുന്ന വിചാരിച്ചു ഉടനെ ചെറി പോളനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ്റെ അമ്മ വന്നിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്കാരിക്കാണെങ്കിൽ മോര് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ മലയാളം വാക്ക് അതല്ലാതെ ലോകത്തിനൊരു വാക്ക് അറിയത്തില്ല പോളിൻ വരുന്ന കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് നെഞ്ചിടി പോടി എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഒരു പിടിയില്ല ഞങ്ങൾ കളിക്കാൻ ഞാനിങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവരിങ്ങനെ കയറി പോകുന്ന കാണുകയാണ് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ഓരോ ഫോൺ അടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ടെൻഷനാണ് പോളിനും മലയാളം അറിയത്തില്ല എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷും അറിയത്തില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു മിക്കവാറും ഉടനെ ടിക്കറ്റ് നാട്ടിലോട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും വളരെ ടെൻഷൻ ഒരു തരത്തിൽ ഞാൻ ഒൻപത് മണി വരെ എന്തൊക്കെയോ ഞാൻ അവിടെ ചെയ്യും ഒൻപത് മണി ആയപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ അമ്മയും പോളിനും കൂടെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് അറിയുന്നത് ഞാൻ വെച്ച് രണ്ടുപേർക്കും വട്ടായി കാണും അല്ലേ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല ഇംഗ്ലീഷും അറിയത്തില്ലാത്ത മമ്മി മലയാളം അറിയാൻ വേലാത്ത പോളിന്റെ കൂടെ ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്തായിരിക്കും സംസാരിച്ച് വട്ടായി തേമാവിൻ കൊമ്പത്തെ പപ്പൂന് പറ്റിയ അവസ്ഥ പോലെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച് മിക്കവാറും അപ്പോ അതിന് ഞാൻ ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ ചിരിച്ചോണ്ട് വന്നു പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞല്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലായാലും അതിശയോക്തി പറയല്ല പോളിന്റെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ മെൽബണിലെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാവുന്നതിനെ കൂടുതൽ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി
അവർ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ അന്യമായ ഭാഷയാണ് എന്നാൽ ഭാഷയ്ക്കപ്പുറമായി അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം സാധിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് അത് ബുദ്ധി കൊണ്ട് നടത്തിയ പ്രവർത്തനമാണെന്നല്ല ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് അപ്പോൾ അപ്പോസ്തോലന്മാരായിരുന്ന പത്രോസും കൂട്ടരും ഗലീല ഭാഷ മാത്രം സംസാരിക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് ലോകത്തിൽ വേറെ ഒരു ഭാഷ അറിയത്തില്ല എന്നാൽ പത്രോസ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു ഏത് ഭാഷയിൽ ഗലീല ഭാഷയിൽ അത് കേട്ടവർക്ക് അത് ഏത് ഭാഷയിൽ മനസ്സിലായി അവരവര് അവരവരുടെ ഭാഷയിൽ അത് മനസ്സിലായി ഇതായിരുന്നു അന്യഭാഷയുടെ തുടക്കം അപ്പോൾ അപ്പോസ്തുല പ്രവർത്തകളിൽ നാം വായിക്കുന്ന അന്യഭാഷ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലാത്ത ഭാഷയല്ല ഭൂമിയിൽ ഉള്ള ഭാഷയാണ് വീണ്ടും പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ക്രേത്യരും അറബിക്കാരുമായ നാം ഇതേ കാര്യം തന്നെ വായിക്കുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഓർത്തു നോക്കി ക്രേത്യരും അറബിക്കാരുമായ നാം ഈ നമ്മുടെ ഭാഷകളിൽ കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടോ അവർ ദൈവത്തിന്റെ വൻ കാര്യങ്ങളെ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് കേൾക്കും അപ്പോൾ അവർ ഗലീല ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ അത് എന്റെ ഭാഷയിൽ കേൾക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഇത് ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരുടെ പ്രവർത്തനം കാരണം സുവിശേഷത്തിന്റെ വ്യാപനത്തിന് ഭാഷ തടസ്സമാവരുത് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികളിൽ ദൈവം നൽകിയ അന്യഭാഷ വരം എന്നത് സുവിശേഷത്തിന്റെ വ്യാപനത്തിന് വേണ്ടി നൽകിയതാണ് അല്ലാതെ ഇത് ഭാഷ പറഞ്ഞ് ഞെളിയാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തതല്ല എന്റെ സഭയിലുള്ള മറ്റൊരാളേക്കാൾ ഞാൻ എന്തോ വലിയ ആളാണെന്നും ഞാൻ മാത്രം എന്തോ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കാനല്ല അന്യഭാഷ കൊടുത്തത് അന്യഭാഷ കൊടുത്തത് സുവിശേഷത്തിന്റെ വ്യാപനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഭാഷയുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടാതെ പോകരുത് അപ്പോൾ അപ്പോ സ്ഥല പ്രവർത്തികളിലെ അന്യഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലളിതമാണ് പത്രോസും കൂട്ടരും ഗലീല ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു അവിടെ കൂടി വന്ന ഓരോ ഭാഷക്കാരും അത് അവരവർക്ക് അവരവരുടെ ഭാഷയിൽ മനസ്സിലായി ഇത് വല്ലതുമാണോ ഇന്ന് അന്യഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നു കാവുഭാഗത്തിനടുത്ത് വേങ്ങൽ മാർത്തോമ പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പള്ളിയുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ പോയതിന് ശേഷം വേങ്ങൽ ശാലയം പള്ളി അറിയാവുന്നത് അറിയാം ഞാനവിടെ അതിൻ്റെ എന്നോട് ചേർന്ന് ഒരു ബസ് കയറാനായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുക ഈ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് നടന്ന കാര്യമാണ് എന്നതിന് ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു ആധികാരികതയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയാം അപ്പോൾ ഞാനവിടെ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മ നടക്കും എല്ലാവരും അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്കിത് കുറച്ച് എനിക്കാണെങ്കിൽ ആകെ മലയാളം അറിയത്തില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷ കൂടെ പഠിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ചാൻസ് ആണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നേരം ബസ് രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ അവർ പറയാണ് പന്തലവള ഹൂടര ഷീപ്പം മാമ ഉദരവള കക്ഷസിവലയാമന്റെ കിട്ടത ലാടസിയ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും പഠിച്ചിരുന്ന എനിക്ക് എസ് എസ് എൽ സിക്ക് എത്ര മാർഗം കിട്ടിയത് ഇത് പലരും കേട്ടിട്ടുള്ള സാധനമായിരിക്കും അതിന്റെ അസുഖമുള്ളവരോട് മനസ്സിലായത് പന്തലവള ഹൂടര ഷീപ്പം മാമ ഉദരവള കക്ഷസിവലെ എന്തോ പന്തലവള ഒരു പന്തല്ലാത്ത പടവലിങ്ങനെ കിടക്കുന്നു അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കിടക്കട്ടെ എന്തൊരു അക്രമമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഞാനിതിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ പഠിച്ചു എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു വരത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ അഞ്ചാറ് ഭാഷ അറിയാം പന്തല പടവല ഇത് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഈ വിശുദ്ധ മധുബാദായുടെ മുമ്പിൽ നിന്നോട്ടാ പറ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് ചുമ്മാ അത് തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞതല്ലേ ഇത് വിശുദ്ധ മതുപാരുടെ മഹത്താരുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ടായി പറഞ്ഞു ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കും സത്യമാണ് ചുമ്മാ അത് കളിയാക്കാനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടനെ കൊച്ചാക്കാനോ പറയുന്നതല്ല ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കൂടാര ഷീബ ഷേർലിയോ ഷീബയോ സോറി ഷീബ ആരെങ്കിലും ആവട്ടെ പന്തല പടവല കൂടാര ഷീബ ഉദര കുട കക്ഷസ്യ എന്തോ ിയാമിന്റെ കഴുത്തല്ല ആദസ്യം 
കേട്ട് ചിരിക്കണ്ട ഇതൊക്കെ കേട്ട് രോമാഞ്ചം കൊണ്ടവരൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം ഇനി ഒന്നുകൂടെ പറയാം കുണ്ടറയിൽ നിന്ന് വന്നവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇത് കുണ്ടറക്കാരല്ല ഇങ്ങനത്തെ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ആണോ കുണ്ടറയിൽ മുക്കടജ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കൊണ്ടല്ലോ കള്ളത്തരമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അവരെ വിളിച്ചു ചോദിക്കാം കുണ്ടറ ആശുപത്രി മുക്ക് ജംഗ്ഷൻ അവിടെ റിലീഫ് ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്ക് നടത്തുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഡോക്ടർമാരെ വെച്ചു കുണ്ടറ ബഥേൽ പള്ളിക്കാരനാണ് ദീർഘം ഏഷ്യാനെറ്റിലൊക്കെ ഈ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാൻ പന്ത അച്ഛനറിയാം മനോജന് അമ്മ വീട് മനോജന്റെ അമ്മ വീട് ഏനാത്ത പക്ഷെ കണ്ട ഒന്നും പറയത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പോ ഈ ആശുപത്രി മുക്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഡെന്റൽ ക്ലിനിക് ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ കുണ്ടറയിലൊക്കെ ഈ കല്യാണമോ കഴിക്കാതെ ഇങ്ങനെ പെര അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി യുവാക്കൾ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അവർ രാത്രി അവിടെ വന്ന് താമസിക്കും എന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യും എന്റെ കൂടെ ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്തവരായി പിന്നോ ഒക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആയി പോയതിൽ വലിയ അതിശയം അപ്പോൾ മനോജിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം കറുത്ത മാറ്റിൽ വെള്ളം എഴുതിയിട്ട് ഒരാൾ വന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മർത്തോമാക്കാർ വളരെ ജനറസ് ആണ് വഴിയെ പോകുന്നവരെയൊക്കെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കും ഈ പുള്ളി അവിടെ കയറി പ്രാർത്ഥിച്ചു കുറച്ചു നേരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ടോ പെട്ടെന്ന് പുള്ളി പോക്കറ്റിൽ നിന്നൊരു പേന എടുത്തിട്ട് നോക്കി ഈ വീട്ടിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ടോ നോക്കിയപ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് ഇൻഡെക്സ് വളരെ കുറവാണ് വീട്ടിൽ വെച്ച് പോലെയാണ് ഇവരെയൊക്കെ എന്നിട്ട് ഉണോഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരുങ്ങി നമുക്കറിയാം ഈ ചിലർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കും ഇത് ആദ്യം രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ചിലർക്ക് ദഹനത്തിന് രാവിലെ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ശരിയായിട്ട് ചോറുണ്ടാകും പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വരത്തില്ല പറഞ്ഞു മൂന്നാലെണ്ണം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ മനോജ് വിചാരിച്ചു ഇത് എവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ല ഏതായാലും ഒരു തരത്തിൽ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചോദിച്ചു പാസ്റ്റർ എനിക്കൊരു സംശയം എന്താ ബ്രദറെ അങ്ങനെ വിളിക്കത്തുള്ളൂ എന്താ ബ്രദറെ അമ്മേ സിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും എന്താ ബ്രദറെ ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്തോ വരുന്ന പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുന്നതിനും അതന്യ ഭാഷ മനോജ് പറഞ്ഞല്ലല്ല ഇത് ഞാൻ എവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവസാനം അവർ തമ്മിൽ ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞ തർക്കമായി അവസാനം അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ പുള്ളിക്കാരൻ കൊല്ലം ഫാത്തിമ കോളേജിലാണ് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചത് അവിടെ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഫ്രഞ്ച് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഹൂ ആർ യു ഹൗ ആർ യു ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു വേർ ആർ യു കമ്മിങ് ഫ്രം എന്നൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഈ ഫ്രഞ്ചിൽ പറഞ്ഞത് എന്തോ സാധനം എന്തോ മനോജിന് അവനും സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഫ്രഞ്ച് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് ഉടായിപ്പ് പരിപാടിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇതുപോലുള്ള ഉടായിപ്പുകളുടെ പുറകെ നമ്മുടെ ആളുകൾ പരക്ക ഇതുപോലെ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണും പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വിഷയം തീരത്തില്ല ഇനിയും പറഞ്ഞു കുറെ കൂടെ അന്യ ഭാഷ കാണാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഉള്ളത് ഞാൻ നമ്പർ തരാം അപ്പോൾ അപ്പോസ്ഥാന പ്രവർത്തികളിൽ കാണുന്ന അന്യഭാഷ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടിയും സുവിശേഷത്തിന്റെ വ്യാപനത്തിന് വേണ്ടിയും ദൈവം തന്റെ സ്ത്രീജന്മാർക്ക് നൽകിയതാണ് അവർക്ക് ഗലീല ഭാഷ മാത്രമേ അറിയൂ എന്നത് അവരുടെ ദൈവവചന പ്രഘോഷണത്തിന് തടസ്സമാകരുത് അപ്പോൾ സുവിശേഷ വേലയുടെ വ്യാപനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോസ്ഥാന പ്രവർത്തികളിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അന്യഭാഷ കാണും ഗലീല ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നു കേട്ടവർക്ക് അത് അവരവർക്ക് അവരവരുടെ ഭാഷയിൽ മനസ്സിലായി ഇനിയും അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളിലെ അന്യഭാഷ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും കൊരിന്തിയ ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ആകെ കുഴഞ്ഞു മറിക്കാം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ലോകത്തിൽ ഇതുപോലൊരു വൃത്തികെട്ട സഭ ലോകത്തിലില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിശോക്തിയല്ല കൊരിന്ത് സഭയിലില്ലാത്ത മോശം ക എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ പൗരോ സപ്പോസോടെ ഏറ്റവും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സഭയായിരുന്നു കുരുന്നിലേഖ വേറെ റോമാലേഖനമുണ്ട് ഗലാത്തി ലേഖനമുണ്ട് എഫ് എ സി ഉണ്ട് ഫിലിപ്പിയറുണ്ട് ദസ്നോണികൾ മറ്റൊരിടത്തും ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളില്ല അതിൻ്റെ കാരണം കൊരുന്ത് സഭയിൽ ചേർന്ന ആളുകൾ മുഴുവനും ഇതുപോലെയുള്ള ഈ എക്സ്ട്രാറ്റിക് റിലീജിയൻ 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ തുമ്പി തുള്ളുന്ന ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഓഹ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തുള്ളുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്ട്രാറ്റിക് റിലീജിയനിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് പൊരുന്ത് സമയം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം ആണ ഏതാ പെണ്ണ ഏതാന്ന് കണ്ടാൽ അറിയത്തില്ല മുടി നീട്ടി വളർത്തുന്നു ചിലർ എന്തുവാ തലയെ തുണിയിടത്തില്ല ചിലർ ദേഹത്തിടത്തില്ല അങ്ങാകെ അലമ്പും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരു സഭ പൗലോസ് സ്ഥാപിച്ച ഒരു സഭയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സഭയിലാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നൂറുകണക്കിന് പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണേത് അന്യഭാഷ അന്യഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തോൽ എഴുതിയ പതിമൂന്ന് ലേഖനങ്ങളിൽ ഒരു ലേഖനത്തിൽ മാത്രം ഇത് പറഞ്ഞു അതും ഒരു പ്രശ്നത്തോടുള്ള പൗലോസിന്റെ റെസ്പോൺസ് ആണ് നമുക്കിനി അതിലേക്ക് തിരികെ വരാം ഒന്ന് ഗുരുത്തിന് പതിനാലാം അധ്യായം ആദ്യം പതിനാല് പിന്നീട് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികളിലെ അന്യഭാഷയല്ല കൊരുന്ത് സഭയിലെ അന്യഭാഷ